Do you have any questions in the previous lecture? Any question? Okay, so last time we discussed quite in detail the behavior of one-way slab and two-way slabs. Today we will be discussing the step method of analysis followed by one design example. The step method of analysis for slabs having bending in one direction is applicable only when the rectangular slab is supported on two opposing sides on stiff beams or walls. Our slab is supported on all sides on stiff beams or walls with ratio of long to short side greater than two, equal to or greater than two. I hope you remember these things. We have discussed this in the previous lecture. However, strip method is not applicable to flat plates, even if bending is in one direction, because of their behavior is different than the slab supported on all sides. These are the basic steps for uh, design of one-way slabs, selection of size, calculation of loads, analysis, design, and drafting just like beam design. These are the uh, ACI equations for uh, one-way slabs to select the thickness of uh, the slab. Okay, If the slab is simply supported, so initially you can assume L by 20 thickness of the slab, where minimum, this is, these are the minimum re requirement. Okay, Minimum requirements of ACI code are for simply supported, the thickness shall be equal to L by 20. If the slab is one in continuous, then the thickness shall be L by 24 at least. Both ends both ends continuous L by 28 and can deliver L by 10. All these values are, have been uh, uh, reported for Fy equal to 60,000 psi. For any other uh, grade of steel, you know that uh, 0.4 plus Fy divided by 100,000 should be multiplied. Okay. Okay, something on the definition of span length and center to center length. You know that uh, center to center length is basically the center of support to the center of another support. And clear lengths are the interior dimension, interior dimension from the inner face of this support to the inner face of the support. These are the clear lengths. For example, the clear length of this room, inner face of this wall to inner face of this wall. This is the clear lengths or internal dimension of the wall. And from the center of this wall to the center of that wall, it will be center to center. So these two are very clear. But there is a third definition, which is called a span length. Span length is actually not a physical length. It is uh, given by the definition of the ACI code. And the span length is equal to, according to the ACI code, the definition of span length is such that it will be equal to clear length when slab is supported on integral, integral uh, when the supports are integral, such as beams and columns. Okay? For example, if there, is a, if there is a beam running on top of this wall, and there is another beam running on top of the wall, okay, and slab is, reinforcement is going into the beam. So there is a light, a slight clamp of the slab on both sides. You have seen in the previous slide how the slab is clamped on the sides. So this beam will slightly hold the slab on this side and this side. This is called integral support. And however, if the slab is freely resting on the wall, it is not integral support. This is just a free support. If slab wants to move down, so it can freely move up and down. Okay. So when the supports are integrals, such as beams and columns for a slab, and the clear length is less than 10 feet. If this length is less than 10 feet between the supports, clear length, then span length will be taken as clear length. Okay. Why do we need span length? Span length is mentioned here in this slide. L by 20, L by these are neither L is neither center to center length nor clear length. It will depend on the situation. In certain situation, this L will be equal to the clear length, and in other situation it will be equal to center to center length. So it will depend on situation. If if this is the situation when the clear length is less than 10 feet and the slab is support on integral uh, supports such as beams and columns, then span length will be clear length. Okay. okay, another situation, L will be equal to minimum of Ln plus HF, 
are center to center distance. For any other situation, span length will be equal to clear length plus thickness of the slab on center to center distance, whichever is less, whichever is less. The problem in this equation is that HF is to be determined from the previous equation, L by 20, L by 24. And you have to be assumed here ln plus hf. So what we do is that generally speaking, we assume this hf uh, equal to uh, generally six inch, six inch slab. Okay. See here, not second. Ah, uh, the second. This is the second one. See. Non integral may wall. Wall keeper like a slave supported to non integral. Uskasa slab is up that could bond scani. Bond is a bond goes to clank her second. Usko hold her second. No, no, not fixed support. Mamuritic to hair, but not a fixed support. Support or connection may for a key. This slave would be a connection. Support me. Support to fix for Hoga, fix support to care definition. Fix support to definition, ye kagar ye can deliver hai. Or other up nesco fix kia hua hai, this kamat la vie, ke ye do beam hai, a slab hai, ye to act to ye equilibrium me hoga. It should not fall down. Perie kuska jo rotation has a theta to zero, then a slab net deco fix support pe, theta is zero. Theta also got zero hoga, jabka jo support hai, other support or apka beam kedramian jo boomit of inertia. If, if it is infinite, because theta is one over theta is proportional to one over i, so if i is infinite, theta will be zero. So it will not be So actually, to fix support, in reality, to fix support, to fix the support, but when support, when we have this kind of condition, then we can fix support. How can we fix this condition? I know you have a lot of problem in understanding of these supports. I know that you have a problem. Yes, sir. This is a concrete wall or column. You can see this is a moment of inertia. It is not that when you bend it, when you put it on the floor, when you put it on the floor, and you put it on the floor, so you can see that the third one is approaching zero. Approaching zero, it's not exactly zero because moment of inertia is very large. So, when you look up, if you fix support, you can see that 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 you can इधर थीटा है लेकिन इस जगह पर थीटा जीरो है तो इस जगह पर थीटा कैसे जीरो हो सकता है थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर i जब i इनफाइनाइट होगा तो फिर ये जीरो होगा तो वो तो है इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता है लेकिन ये कि अगर बहुत ज्यादा हो तो थीटा विल अप्रोच टू जीरो ये हो सकता है ठीक है तो आप जब इसको बीम के ऊपर रखते हैं ना स्लैब को इस तरह से तो तो सिर्फ उसको क्लेम कर सकते हैं थोड़ा सा क्लेम कर लेगा लेकिन अगर आप फिक्स सपोर्ट कहते हैं कि फिक्स सपोर्ट है इसका मतलब कि अगर आप दी दीवार गिरा दें तो फिर उसको होल्ड करेगा ये बीम उसको स्लैब को कंट्रोल कर सकता है फिर अगर ये दीवार आप हटा दें इसके इसके इस केस में इसमें तो अगर आप यू रिमूव दिस इट विल फॉल डाउन जबकि फिक्स सपोर्ट में तो ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि ये क्लिपर में होगा अच्छा सपोर्ट जो है सपोर्ट अगर फिर सपोर्ट भी जिस तरह मैंने ये बना लिया ना ये सपोर्ट तो ये जरूरी नहीं है कि ये हर लोड की डिफिक सपोर्ट होगा। When you start loading this beam and let's say you are gradually increasing the load, जब आप लोड लोड करते हैं इंक्रीज करते जाएंगे ना तो इसका बेंड इन बेंड इधर डेवलप होगा और ये इसको इस ये पार्ट इसको रिजेस्ट करेगा, इसको रिजेस्ट करेगा ना when you keep on increasing the load, so what will happen when the bend moment increases, what will happen when the bend moment increases? If you have a steel, 
स्टील के बगैर तो कर नहीं सकता ना स्टील आप इधर जरूर डालेंगे नेगेटिव में स्टील इधर डालेंगे ना ऊपर स्टील डालेंगे के नीचे स्टील डालेंगे ऊपर डालेंगे तो यील्डिंग ऑफ स्टील वेल अच्छा ये शुरू हो जाएगा यील्डिंग ऑफ स्टील वेल स्टार्ट और लोड बढ़ाने से रेट से आप जो डिजाइन लोड आपका है ना जिस जिस लोड के लिए आपने इस कैटेगरी को डिजाइन किया हुआ है आपको पता होगा ना कि ये एक बीम है साठ कर दिया सत्तर कर दिया अस्सी कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा एंड देन इट वेल Initially, assumed as fixed support will be converted into any support. A fixed support will be support. Will be made. When load will be made. So, we have fixed support. When we say fixed support, so fixed support design load. Design load. If we just say fixed support, then we give it to the fixed. And if you give two lakh fixed, then the fixed will not tell you that the support will fail. But two lakh fixed, when you are making the support, then you are making the support. 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 तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि फिक्स सपोर्ट आप इंश्योर करेंगे जो है पॉलिसी रिपोर्ट अगर ये रिपोर्ट पर दूसरे ना और आप सेफ्टी तरंग में अपना दिल खुश करने के लिए तो फिक्स सपोर्ट कैसे तो प्रोडक्ट के तो फिक्स सपोर्ट नहीं होगा कालम है उससे भी निकला हुआ है देखिए ना और आप कैसे सेफ्टी तरंग में तो कर दे� और उस इन्फोर्समेंट को आप जब उधर प्रॉपर तरीके से डेवलप करेंगे डेवलपमेंट भी आपने पढ़ लिया फिर आप कहेंगे कि हाँ आप इफेक्ट सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा तो मतलब ये है कि सपोर्ट आपके डिजाइन लोड पर भी डिपेंड करता है अगर आपका डिजाइन लोड से लोड बढ़ जाए तो इनिशियली एजू फिक्स सपोर्ट बोलना टेक्निक सपोर्ट आप समझ रहे हैं और ये जो एक इस इन कनेक्शन को बार बार काम बतौर सपोर्ट दे जिस तरह के मैंने आपको बता दिया कि ये तो अगर स्लैब आप दीवार के ऊपर डायरेक्ट रखते हैं ना तो आप इसको इधर ही सपोर्ट दे सकते हैं लास्ट मैंने डिस्कस किया था लेकिन जब ये अगर आप दोनों साइड पे ही सपोर्ट ले लेंगे तो जब स्लैब फर्म मूवमेंट की वजह से मूवमेंट करेगा या बेंडने की वजह से इसमें जब सह गाएगा थोड़ा सा पुष्ट करेगा दोनों तरफ दीवार को अगर सह गाएगा थोड़ा दीवार को पुष्ट करेगा तो अब इस तर्म मूवमेंट की वजह से जब भी मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो ही सपोर्ट तो मूव ही नहीं कर सकता ही सपोर्ट कैन नॉट मूव एट ऑल क्योंकि आपको रेजिस्टेंस सफल होता है आपके अंदर जीरो डिस्प्लेसमेंट या जीरो ट्रांसलेशन एट एंड्स ही सपोर्ट की तो प्रॉपर्टी ही है ना जीरो ट्रांसलेशन वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल आप बिल्डिंग मूवमेंट फ्री है इसमें बिल्डिंग मूवमेंट हो सकता है ठीक है जिस तरह की आपका हिंज है ना दरवाजा तो दरवाजा का आप बिल्डिंग मूवमेंट नहीं ले सकते लेकिन अगर आप स्क्वायर से करके आते तो भी जा सकता है अगर आप उसको ऐसे करें दी जा सकता है लेकिन बिल्डिंग को ले सकता है तो इस तरह ही भी है ये यही सपोर्ट है पर इस आजाद इसको देखेंगे कि आप नेशनल एवरेज के ऊपर रख दिया और तर्पण मूवमेंट भूकंप मतलब पक्का तब होगी तो क्या होगा कि तर्पण मूवमेंट की वजह से जब ये बिल्कुल हार्ड नहीं करेगा तो इसमें तो मतलब ये टू ही तो ही नहीं है तो क्यों रोलर एंकर कर देंगे इसको जब रोलर कर देंगे तो रोलर टू जीक नहीं है क्योंकि जब आप दोनों रोलर रोल देंगे एक तो यहाँ से बढ़ जाएगा जब आप इसको चप्पू तरह में लेस करेंगे तो भी मैथमेटिकल एस्ट्रेबल और फिर वो गलत भी है इसलिए गलत है कि तरफ � इंडिकेट 
स्ट्रक्चर जो कि रियलिस्टिक हो रियलिस्टिक बीजेपी है पसंद रहे आप क्योंकि हम पर रियलिस्टिक कर रहे हैं हम हम इसको कैसे कर सकते हैं आप इधर हेंच गए थे और उधर रोलर गए अब तब हम मूवमेंट पर से वो मूव कर जाएगा ये तो ही मूव करेगा लेकिन अगर रेड साइड मूव हो जाए तो कर्म से इसको रिलीज होगी आगे लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसको देखेंगे तो आप उसको दो पे डिवाइड करेंगे दो मूवमेंट को और आज ही मूवमेंट इतना है कि अदर से क्योंकि दोनों रोलर हैं लेकिन दोनों फ्री रोलर नहीं है फ्रिक्शन लेस रोलर नहीं है फ्रिक्शन है थोड़ा बहुत तो इस किस्म की आइडियलाइजेशन इस किस्म की आइडियलाइजेशन हम करते हैं जब आप इसके ऊपर बीम रखते हैं और बीम और स्टेप के درمیان एक बांध बन जाता है जिसको मैं क्लैम्प भी कहता हूं लास्ट टाइम मैं क्लैम्प भी इस क्लैम्प की वजह से स्लैब में जब थोड़ा निकट डिपेंड हो जी आए बट इट्स नॉट फिक्स ये नहीं सपोर्ट भी नहीं जो मैं देख पर डिपेंड नहीं आ सकता एनी सपोर्ट विल नॉट गिव यू बेंड इन मोमेंट क्योंकि अगर आप इसको वहीं जो रोड दे देंगे तो यू आर इन बेंड मोमेंट लाइक दिस इज जीरो पॉजिटिव एंड जीरो अगर फिक्स करें तो फिर तो फिक्स रहेंगे या फिर नहीं फिक्स रहेंगे किसी भी तो फिक्स नहीं जब आप इसको रोड रोड भी नहीं है नहीं तो ये और फिक्स के जिसने thinking they the trusses that you analyze and design in come up to a course there are pin trusses no there are no pin trusses they could be trusses the tamam ke tamam ye theek hai ye theek hai to be built to have built pin ka to hota hai ke jab aap between the if a suppose ya between the connection aap is element ko load kar de to ye udhar se bilkul move kare aur aapko build mein dis raha hai zero pin matlab bahut dependent pin ho gaya nahi dependent pin zero लेकिन कंक्रीट में 
पिन और ये चीजें कंक्रीट में किधर होंगी कंक्रीट में तो कंटिन्यूटी है और मैं इस प्रकार की दरमियान का जो कालम है लेकिन बहुत ही कम कंटिन्यूटी कर दी और टू स्पेंडमेंट and the restricting will be positive or some negative both negative and then negative and then positive and negative are at the meaning the support will be negative but the positive will be now you know aur kya aapko pata chal gaya the positive will be provide reinforcement in the top portion of the meaning okay aur us ka card bhi sakte hain by 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 okay if we do not provide this reinforcement we can design it like this hum design kar sakte hain it is our choice अगर तो जीरो है इधर डब्ल्यू एस के बाहर है और इधर भी जीरो है 
तो आप जब भी जुड़े हैं तो डबल डोज करवा दीजिए इस तरह ही इसका पांच बार केस लेनी चाहिए डबल डोज करवाए तो सबसे पहले तो आप ये दिस इज चॉइस ऑफ द डिजाइनर ठीक है कंटिन्यू सब आज के सारे जितने भी मैं आपके किए तो दरमियान में आपने रोलर लाइट लगाया और आपने कहते हैं कंटिन्यू से लेकिन आप इसे गेम प्ले सकते हैं इन द ब्रिज यू हैव सीन ब्रिज में आपने देखा होगा कि ब्रिज के पास वो एक ब्रिज तो आपको जो पट्टी लगाया है देवी के टेंट पे यू यू फील इट टक वाइज तो क्यों वो क्यों और टक टक की जो बात आती है वो उसकी आती है कि ये सिर्फ इज सपोर्टेड और उसको दो स्लैब को लगा अलग अलग किया हुआ है तो इस पे चल टाइम इट इज टू पर उसकी पट्टी लगा दी तो स्लैब कैन मूव फ्रीली और स्लैब कैन भी सपोर्ट है अगर आप इसको कंटिन्यू ले लेंगे तो कंटिन्यूअस स्लैब में उस प्रॉब्लम आ जाती है उसकी वजह से वो कंटिन्यूटी को पसंद नहीं करते ठीक है लेकिन हम ये फोर्स का फिट स्ट्रक्चर में कंटिन्यू सपोर्ट लेते हैं और उसको हम उसके एडवांटेज हम लेते हैं तो वो कैपेसिटी ऑफ डिमेंड कम जाता है उसकी क्लेंथनेस से रिफ्लेक्शन कंट्रोल जाती है अच्छा दोनों केसेस में जब मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मेरे डिमेंडमेंट को इग्नोर करें सर और आप पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के डिजाइन करें तो एक तरीके का आपकी पॉलिटिकल रिपोर्ट में पड़ जाएगी ठीक है ना देखिए दूसरी ये कि डिफ्लेक्शन भी आपकी बढ़े डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगी अगर आप सिंपली सपोर्टेड बी की डिफ्लेक्शन को मालूम करें सांड करके तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी लेकिन अगर आप कंटीन्यूअस की जगह तो डिफ्लेक्शन कम होगा यही बता रहे कि जो आज अभी स्लाइड देख रहे थे उसमें अगर आप देख लें दिस वन तो थिकनेस फॉर सिंपली सपोर्ट इज 8/20 लेकिन अगर वन कंटीन्यूअस है कुछ ने ने क्वेश्चन किए थे मैंने कहा था फिर किसी वक्त बताऊंगा एनी अदर क्वेश्चन ऑन दीज सपोर्ट्स एंड हिंजेस फिक्स सपोर्ट्स वी वर टॉकिंग अबाउट द स्पैन लेंथ डोंट वरी अबाउट द स्पैन लेंथ स्पैन लेंथ के बारे में तक करना नहीं जरूरत है ये स्पोर्ट्स इसमें थोड़ा स्ट्रगल करते हैं इसमें जो नो नीड ऑफ वरीइंग अबाउट द स्पैन लेंथ ठीक है इन द रीसेंट कोर्स इसमें स्पैन लेंथ उन्होंने Uh, ये स्पेन लेंथ जो डिफिनेशन इट इज फ्रॉम द प्रीवियस कोर्स रिसेंट कोर्स में स्पेन लेंथ की कोई क्लियर डिफिनेशन हमने अभी तक दी नहीं हुई है लेकिन हमने क्योंकि एक इशू है चल रहा है कोर्स में हमने प्रीवियस कोर्स का भी इसमें ले लिया कि अच्छा इसमें आप देखें नीचे जो नोट है दिस नोट इज ये नोट नोट ये बहुत अहम है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू एल स्पेन लेंथ दिस इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग डेप्थ ऑफ मेंबर्स और ये कोई फिजिकल लेंथ नहीं है फिजिकल लेंथ रियल लेंथ और सर्कल डिपेंड करता है स्पेन लेंथ पे डिपेंड करेगा अगर रियल लेंथ आपका दस फुट से कम है तो ये स्पेन लेंथ रियल लेंथ हो जाएगा और दस फुट से ज्यादा है तो फिर आप सर्कल टू सर्कल होगा या एल लेंथ प्लस एच होगा ठीक है आगे हम ये एग्जांपल में थोड़ा सा आपको बता देंगे अच्छा लोड्स देन लोड्स यू कैन एज्यूम लोड लोड से जो इशू नहीं है जो लोड्स आपके हैं इन द सिलेक्शन ऑफ लोड द लोड शुड बी टेकन Okay, once the self weight is the self weight can be very easily calculated. Superimposed dead load can be also calculated. There are two types of dead loads. One is self weight and one is superimposed dead load. Superimposed dead load, which is the permanent stray carrier, which is normal ball wire. We'll discuss this. Lie loads are generally taken from a code which is called AAC. American Society of Civil Engineers they have prepared a document, and you can directly take lie loads for different uh, uh, structures. There are different types of lie loads. So you can select your live load from there, and then analysis. In the case of uh, one-way slab, we will use the step method of analysis. And then, once the analysis is done and the bending moment is calculated, design is not difficult. You can assume small a and so on, just like beam design. 
Okay, placement of bars, how the bars will be placed in slabs. Unlike beams, in beams, you calculate the total number of bars. They can slab, can slab, but then anyone can do it with both the other bars. And then, can you charge bars also? So, here is another convenient thing to get to get the spacing charge. So, this is more convenient. This is how we will do it. In the case of beam, the number of bars we calculated by n is equal to a is by a b. While in slab, slab may, we have n is equal to a is divided by a b, total area of steel, divided by area of bar. For a unit width of b equal to 12 inch, with center to center spacing s, then the above equation will become this. n is our number of bars. We are taking this equation. If n is our number of bars, then we have the number of bars and b width. तो इस B में कितने n आएंगे यानी नंबर ऑफ बार दूंगे अगर हमारे पास स्पेस एक s हो तो B डिवाइड बाय s हो जाएगा n क्लियर है ना हमारे पास टोटल वेट ये है और एक दो तीन और जब मैं स्पेस ये है तो टोटल लेंथ डिवाइड बाय स्पेस ये कर दूंगी नंबर ऑफ बार तो n में भी इक्वल टू B बाय s तो ये इक्वेशन जब मेरा है ये B बाय s इक्वल टू a s बाय a b हो जाएगा एंड टोटल एरिया ऑफ सील डिवाइड बाय एरिया ऑफ बार और b हमारे पास यूनिट वेट है 12 इंच लेट्स से तो 12 बाय s हो जाएगा so spacing in inch will be equal to AB divided by AS into 12. Now, just keep this thing in mind. In the case of beam, we calculate total number of bars by AS total area divided by AB. So, AB is the area of bar. So, AS is the total number of bars by AS total area divided by AB. In the case of slab, we calculate space. And space will be equal to AB divided by AS. Not AS divided by AB. Multiply by 12. We convert this into inches. Center to center. So, you should remember this thing. Okay, the minimum reinforcement. Minimum reinforcement, if you remember last time I told you, in, in the case of one-way slab, the, if the slab is supported on all sides, then the main direction or main uh, the, uh, side of the design will be short side. Short side of the slab. Okay. So, there will be main reinforcement and there will be shrinkage reinforcement. Perpendicular to the main reinforcement, shrinkage reinforcement will be provided. Which that's what called is shrinkage reinforcement, temperature reinforcement, shrinkage is thermal reinforcement, and so on. The value of this reinforcement is directly given to us by the code, and this is equal to AS minimum is equal to 0 0.0018 gross area. Gross area means width, which is 12 inch, unit width, and thickness of the slab. B is 12 inch, which is the unit width. Then R is the current, which is unit width of it. और इसके ऊपर आपको कितने कितने मल्टीप्लाई करें ये आप स्पेसिंग करके इस केस में इससे आप स्पेसिंग निकाल दें अच्छा आप अगर आप एक योर योर कैलकुलेटेड रिएंफोर्समेंट इवन फॉर द मेन डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग शैल नॉट बी लेस देन दिस रिएंफोर्समेंट अगर आपने मेन रिएंफोर्समेंट मालूम कर ली बेंडिंग मोमेंट से � जी ग्रास एरिया मींस ग्रास एरिया का मतलब फुल एरिया अगर आप बील में आप यार तो ग्राम बीडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इफेक्टिव एरिया था इधर बीएच है क्योंकि स्लैब इतना क्रेड नहीं होता है अनलाइक बील बील में बील में चुके लोड बंडल बहुत ज्यादा होता है तो क्रेड हो जाता है तो हम बीडी लेते Shrinkage reinforcement, something on shrinkage reinforcement now. Although we explained, uh, we, we have discussed this in the last lecture, uh, we, will, we will repeat this shrinkage reinforcement. Uh, concrete shrinks as it dries out, you know this. It is advisable to minimize such shrinkage by using concrete with the smallest possible amounts of water and cement, compatible with water other requirements such as strength and workability, and by thorough moist covering of sufficient duration if possible. However, no matter what precautions are taken, a certain amount of shrinkage is usually unavoidable. Usually, however, slaves and other members are joined rigidly to other parts of the structure and cannot contract freely. This results in tension stresses known as shrinkage stresses. Since concrete is weak in tension, these temperature and shrinkage stresses are likely to result in cracking. In one-way slabs, in one-way slabs, the reinforcement provided for resisting the bending moments has the desired effect of reducing shrinkage and distributing cracks. अगर आपने बिंडिंग में के लिए इंफोर्समेंट प्रोवाइड की है, यानी ये बिंडिंग में बना दे रहा है, इसे मेरी इंफोर्मेंट प्रोवाइड करो, दूसरी चीज के लिए भी काम करेगा। लेकिन दूसरा डायरेक्शन, इसमें बिंडिंग नहीं है या बहुत कम है, उसमें मैं जरूर चीज के जो इंफोर्समेंट के बराबर इंफोर्समेंट डालूँगा। However, as construction takes place equally in all direction, 
it is, it is necessary to provide special reinforcement for shrinkage and temperature contraction in the direction perpendicular to the main reinforcement. This added steel is known as temperature or shrinkage reinforcement or distribution steel. Or distribution steel. Temperature steel, shrinkage steel, or distribution steel. Minimum reinforcement requirement for shrinkage and temperature reinforcement. Same as main reinforcement minimum requirement. Minimum re jo main reinforcement ki minimum requirement is the point of the one HP. Why requirement shrinkage? And this reinforcement is placed perpendicular to main steel to control shrinkage and temperature cracking. Or maximum spacing acha. Is the maximum spacing is new. Maximum spacing is the least of 5 h. Then I grab about 6 inch slab. So 30 or 18. Atarajan say kisi ki surat art is the spacing to balani sir. Chai art diameter of the bar 3 inch rakhe. Sorry. Number 3 bar rakhe. Number 4 rakhe. Number 5. Even number 8 bhi rakhe. So art spacing to Atarajan say is the other thing. Uski wada kya hai? Wada ye kam slab to design kare strip. So, our total area of the car is and use it. And our total area of the is left with those square inches. And we have those square inches. This is the same thing. 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 This is ठीक है ना वरना ये जगह ट्रैक हो जाएगा और नीचे को का ट्रैक हो जाएगा तो आप इस रिपोर्ट पे तो डिस्प्लेन कर Now this is a effectively a slab which will be designed by the beam up to design. This is the same thing as you have designed the beam up to design. Because one way slab to design or analysis and everything is just like beam. We have to explain this slab which we have done. We have to analyze this slab which we have done. We have to analyze this slab which we have done. And we have to analyze this slab which we have done. And we have to analyze this slab which we have done. And we have to analyze this slab which we have done. When we have to analyze this slab which we have done. But the space will be equal to A, B. And the space will be equal to A, B. जो एरिया आप डालेंगे, generally speaking, we usually provide number three and number four bar in slabs. ठीक है, generally speaking, हम स्लैब में तीन से नंबर तीन या नंबर फोर बार आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? बीम में तो हम नंबर सिक्स और नंबर सेवन, नंबर एट भी इस्तेमाल करते थे ना? अच्छा, ये वो स्लैब जो स्लैब हम डिस्कस कर रहे हैं इस by removing beam from the system the bending moment will not reduce the bending moment will remain the same so reinforcement for that bending which you provided in a slab with beam system in beams, you will have to provide in a slab in a system without beams. Why reinforcement job beam metal tap slab metal in it? You can beam the nickel yeah, they can bring me to the nickel. Okay. I'm up data that I saw design the given 12 feet simply supported slab. Getting a uniform service dead load, excluding self weight of self weight as many 120 PSF. And a uniform service lie load of 100 PSF. Concrete compressor strength is 3 KSI and steel yield strength is 60 KSI. First of all, what will be our step? Size. We have simply supported the equation of our equation. It is L by 20. If you look at this equation, this equation will be thrown off the source. If this slab is broken, if I take the slab continuously, if I keep on increasing the load on this slab, this slab has this को मैं इस पर कहता हूँ 100 पाउंड पर स्क्वायर फुट लाइट ओवर की दिक्कत लेकिन अगर मेरे पास लाइट ओवर 1000 पाउंड पाउंड पर स्क्वायर फुट लेट्स से इंजन करें तो फिर एल बाय 20 के मुताबिक जो तीन से क्यों के आपको पता है कि ये जो इस पर कहते हैं तीन से सेयर आम हो ये डिफरेंशिंग कंट्रोल की है तो मैं 
But if you look at this equation n by 20, it doesn't talk about the load. And we know the differential will increase with the load. So ACI code has given us this equation for normal condition, not for very abnormal condition. In an abnormal condition, for example, if there are some vehicles to be parked in some structure, other vehicles on both heavy vehicles are trusted, more regarding the GX, because it's now the they can get trust many the parts that are heavy load trust. Is that what I said? 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 Is and another thing is that ACI code is giving you this recommendation that it is the minimum thickness. You are always free to select a thickness higher than this. ACI code is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. Now, 12 feet length, we have a duplication of L by 20. Now, we have a span length. We have a span length. Because this is clear length, 20 foot is going to be able to do it. L is equal to LN वाला नहीं चल सकता तो LN plus H या L center center होगा clear length हमारे पास है LN point two five feet कैसे clear length LN point two five feet है if you look at this center to center दीवार की नवीन thickness है तो साढे चार इंच एक साइड से साढे चार दूसरे से minus करें तो clear हमारे पास LN point two five feet आ जाएगा and initially let's say we assume a six inch आज तो इसमें जो एक अजीब चीज है तो कुछ तो हर साल करते हैं कि हमने तो चेक इस मालूम कर ली और इधर एलएन प्रोजेक्ट पे हमने इसको इंट्रोड्यूस भी करना है ठीक है ना तो मैंने आपको बता दिया कि आपसे फिर असल में एसीआई कोड इसमें जो चलता है ना काम मैं आपको बता दूँ आपको समझ सकते हैं एलएन बस एचएफ एचएफ को आज लेफ्ट के लिए आप तो पैसे स्लेब में 11.25 और ये 0.5 फिल्ट हो जाएगा तो ये 0.5 प्लस 11.25 विल बिकम 11.75 और सेंटर टू सेंटर हमारे पास 12 फिल्ट है इन दोनों में कम है 11.75 तो मैं 11.75 अच्छा एसीआई कोड ने क्यों कहा हम अपना काम को मुश्किल किया एसीआई कोड इसलिए मुश्किल किया हुआ है इसको अगर इस दीवार की बेड को हमारे पास पांच और इस दीवार उसने बारह फुट भी ले लेते तो हमने यही काम करना था मैं आपको दो तीन दफा दे दिया कि ये एसीआई कोड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप अब इस केस में 7.05 इंच से आप कम थिकनेस नहीं इंच कर सकते 
या आप नहीं दे सकते अपनी जिंदगी समझ गए आप लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको बढ़ा दें तो चार दोस्तों सेवन पॉइंट जीरो फाइव इंच से अगर आप सेवन पॉइंट टू फाइव इंच कर दें या सेवन पॉइंट फाइव इंच कर दें तो ये अच्छी बात ठीक है चार आठ नहीं भी याद रखते कि वन पे स्लेट का सिर्फ ग्यारह फुट का स्पेज होकर छपरा स्पेज ही उसके लिए आपको साढ़े सात इंच की स्लेट चाहिए लेकिन अगर ये टू पे हो तो ये बीस फुट पे भी और फिर भी चेंज में काम करें अगर ये टू इसके सारे का सारा लोड है साइड पर जा रहा है और उसमें दोनों साइड पर लोड जाएगा तो टू पे स्लेट अगर ये बीस फुट भी हो तो ये स्लेट आपका सिक्स इंच भी काम करेगा हमने क्यों 7.5 इंच तक कर दिया और 7.25 को छोड़ दिया दरमियान में हालांकि वो भी हम कर सकते थे और 7.5 इंच तक हमने कर दिया द रीजन इज कि आप जब इसकी 1 इंच स्लैब की थिकनेस बढ़ाएंगे तो इसका सेल्फ फिट भी बढ़ेगा एंड यू फिर बेस मोर मोर पैसे भी आप लगाएंगे ना 1 इंच कंप्लीटिंग तो कैसे से होगी तो आप एसआई को की 7.05 इंच मिनिमम रिक्वायरमेंट ठीक है आप इसको 7.25 भी कर सकते हो और 7.5 भी कर सकते हो वो हमारे पास चाहे चाहे इस चाहे इस रेंज में रखा मैंने इसको 7.5 भी इसलिए कर दिया कि 7.05 से 7.25 में जाएंगे तो सिर्फ सवा इंच का फर्क जो कि कितनी कितनी इतना एप्रिशिएबल नहीं है और खास तौर पे जब स्लैब में आप कंक्रीटिंग करते हैं तो आपको इसकी बेस नहीं है और खास तौर पे जब स्लैब में आप कंक्रीटिंग करते हैं और आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि आप गाड़ी से वो बीच बेरो लाते हैं और बीच बेरो की रिपोर्ट में दबा रही रिपोर्ट में ट्रेडी को भी काम डिस्टर्ब कर देती है तो इन चीजों को कवर करने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं सीजीआई को के दिक्कत से ज्यादा रहते हैं किस तरह भी ज्यादा नहीं कि वन में सिर्फ लोड बड़ा या हमारा खर्च हो समझ गया ओके सो हैविंग सिलेक्टेड द साइज ऑफ द स्लैब थिकनेस ऑफ द स्लैब वी विल नाउ कैलकुलेट द सेल्फ फिट ऑफ द स्लैब सेल्फ फिट ऑफ द स्लैब कैन बी कैलकुलेटेड बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 0.15 दिस इज 0.09375 के पर स्क्वायर फुट एसडीएल Super imposed load. This is given to us in the example. It is 120 pound per square foot. So it is 0.12 kip per square foot. Lie load is, has also been given to us in the example. It is 0.1 kip per square foot. Now we will calculate the ultimate load. Ultimate load is 1.2 times self weight plus SDL plus 1.6 times lie load. So finally we get a ultimate load of 0.4165 kip per square foot. अच्छा अब हमने एक यूनिट स्ट्रिप डिजाइन करना है तो यूनिट स्ट्रिप की क्या करेंगे कि हम एक स्ट्रिप ले लेंगे एक फुट का और ये वजन जो हमारे पास आ गया 0.416 का इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे और उस पे 0.4165 के पर फुट का हमारे पास एक लोड आ जाएगा यूडीएल नाउ कैन यू एनालाइज दिस योरसेल्फ आप जरा ट्राई करें इसको एनालाइज करें सिंपली सपोर्ट आई आई होप यू विल बी एबल टू एनालाइज दिस वेरी इजीली एनालाइज करें इसको और बेनिमेंट मालूम करें बेनिमेंट के बाद एफसील भी निकाल दें यू कैन डिस्कस इट अमन आप डिस्कशन कर सकते हैं जब बात करें बात करें जब आप डिस्कशन करें And in the calculation of thickness, we use pen. So in this case, we have to use center to center length.
नहीं लेंगे। आपने मालूम कर लिया बेडरूम में आप देख ली जरा ठीक है अच्छा इसमें हम अनलाइक बीम्स द क्लियर कवर इज नॉट वन पॉइंट फाइव इंच पर तो कुछ इसमें बचेगा ही नहीं द क्लियर कवर इन द केस ऑफ स्लाइड इज थ्री बाई फोर इंच दिस कैलकुलेशन इसको आप नोट भी कर लें क्लियर कवर फॉर स्लाइड इज थ्री जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंच अगर आप रिज्यूम कर दें कि मैं नंबर फोर डायमीटर का बार इसमें डालूंगा जिसका हाफ इंच डायमीटर होता है ना नंबर फोर बार का हाफ इंच डायमीटर होता है तो हाफ इंच को आप पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू से आप डी लेंगे ना ऊपर से लेकर उसके सेंटर तक तो पॉइंट सेवन फाइव एक हो जाएगा और पॉइंट टू फाइव तो एक इंच हो जाएगा ठीक है ना तो यू डी विल बी सेवन पॉइंट फाइव माइनस वन इंच 6.5 इंच अब आप ट्रायल्स कर ले और एस निकाल आई होप यू कैन डू दिस नाउ स्मॉल ए को इनिशियली 0.2 टाइम्स एच एज्यूम करें 0.2 टाइम्स एच ओके ठीक है ठीक है
اسمال اصل میں سلیب میں بہت ہی کم ہوتا ہے This is the first trial. If you assume a equal to 0.2 times h, so 1.5 inch, then you can calculate area of steel. Recalculate small a using this. Take me, take me, take me. Let me finish this. Okay, the final value of age is 0.27 per inch per foot. Area of bar divided by S. Area of bar number 4 is number 4 of the market, so number 4. Area is the point. Number four by the diameter point five inch, and the area of the point two square. Yeah, before you calculate spacing, spacing calculation is a file at minimum reinforcement check. Carrying the maximum reinforcement is generally not checked for twice. تو اس لیے 
मिनी में इसको पॉइंट पॉइंट अगर दो बार एट टाइम बी एच तो जिससे पॉइंट वन सिक्स टू स्क्वेयर इंच निकल रहा है और हमारे पास जो डिजाइन रिपोर्टमेंट है वो पॉइंट टू सेवन स्क्वेयर इंच जो कि जिससे फ्री के रिपोर्टमेंट है ज्यादा है इफ दिस के रिपोर्टमेंट है बी पॉइंट वन फाइव लेस से तो बी डे सिलेक्टेड पॉइंट वन सिक्स टू मिनी वहाँ सिलेक्ट करेंगे अगर हमारी डिजाइन रिपोर्टमेंट इफ इट हैड बी लेस दे तो तो सिलेक्टेड और मैं आज तक नहीं बस आप खुद करेंगे एरिया ऑफ बार डिवाइडेड बाय आपकी स्क्वायर हमने सिर्फ बीम ले कर कंपेयर करने के लिए क्यों बीम में आप नंबर ऑफ बार निकाल लेते हैं अच्छा 8.88 इंच हमने उसको कम कर दिया है क्योंकि जब इसको आप ज्यादा करेंगे तो आपकी स्क्वायर भी कम कर इन फ्यूजिंग स्पेसिंग वी रिड्यूस रिएनफोर्समेंट पर फुट हमने स्पेसिंग को 8.8 इंच से 8.5 कर दिया ठीक है तो मेन रिएनफोर्समेंट विल बी प्लेस एट द रेट ऑफ नंबर 4 बार एट द रेट ऑफ 8.5 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ द बार सेंटर ऑफ द बार नॉट क्लियर क्लियर नहीं सेंटर ऑफ तो क्लियर कम हो जाएगा साढ़े सात इंच हो जाएगा हां स्पेसिंग मेन रिएनफोर्समेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है कोड की इसकी स्पेसिंग आप जैसे जैसे आगे दे सकते वो थ्री इंच और एटीन इंच और थ्री के लिए एनफोर्समेंट के लिए दूसरे डायरेक्शन में फाइव इंच आ रही है तो थ्री इंच इसका बीस ज़्यादा है अठारह इंच से तो अठारह इंच हमने तो स्पेसिंग साढ़े आठ इंच प्रोवाइड की तो इन दोनों से वो स्पेसिंग चूंकि कम है तो वी आर ओके पर मेन एनफोर्समेंट इन वन वेस्ट लेट ये बात याद रखें पर मेन एनफोर्समेंट इन वन वेस्ट लेट द मैक्सिम स्पेसिंग अलाउड बाई द कोड इज थ्री इंच आर एटीन इंच विच ओवर इज लेस Which is very less, least of three charity inch. So three inch ki inch thickness of the slab is seven point five inch. Or say twenty two point five inch chata hai. Or eight inch thick hai. So in door mein to eight inch ho gaya. But if our spacing is eight inch, so in door thick hai, so it's okay. But if our spacing is twenty inch, so it's not very thick. But I will recommend you that in your slab, the reinforcement can be twelve inch chata hai. Twelve inch is more than twenty. कोर्ट ने आपको कहा है ना लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप मेन रिफोर्समेंट इन वन में या टू में दोनों में बारह से ज्यादा स्पेसिंग आप अच्छा श्रिंक इज रिफोर्समेंट नाउ इन द अदर डायरेक्शन वो क्या है वो भी इसके बराबर है पॉइंट डबल जीरो वन एट इंटू ग्रॉस एरिया 0.162. If you want to use number four bar, वही bar आप इस्तेमाल करेंगे. So 0.2 divided by 0.162 into 12, ये 14.81 inch. Say 14.5 inch. तू से डालेंगे ना क्या है? अगर आप डालेंगे तो पता है तब आप डाल सकते हैं. Or do you use it to not provide? Very ज़्यादा उपयोग नहीं करते provide. ठीक है ठीक है. Alright. लेकिन चलो अगर आप तो 14.8 से 14.5. So if this bar or slab is true. अगर आप इस पे इंफोर्समेंट डेटा डालेंगे और इसको ऊपर करेंगे और उसको नीचे डालेंगे तो इसका आगे डी कम हो जाएगा और हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि हमारा 0.75 क्लियर कवर है और इसके ऊपर ये बार और फिर उसके ऊपर दूसरा बार तो एक बार आपका मेन इंफोर्समेंट इवेलेबल हो तो कैसे चल रहा है लेकिन दूसरा बार इसके ऊपर इसका बेस का भी और बता ये ज्यादा होता है इस वाले और इस का भी ये कम होता है तो इसका भी अगर कम हो जाए तो इसके लिए हम पेंडेंट है ही 
इस के लिए पर लीज मेन एनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग मैक्सिमम स्पेसिंग 5 इंच आर 18 इंच वो भी ठीक है तो ये फाइनली हम स्लैब जो है हमारा इस तरह होगा ये चार डायरेक्शन है चार डायरेक्शन को आप देख रहे हैं नंबर 4 एट द रेट ऑफ 8.5 इंच दिस थिंग यू कैन सी ये बार बाकी बार हमने शो नहीं किए हुए बस हमने तीन चार बार शो किए हुए और उसके बाद बताया कि आप बाकी इस तरह प्रोवाइड करो वरना ड्राइंग्स बहुत कंजेस्टेड हो जाएगी तो ये हम नहीं जाते अच्छा लॉन्ग बार्स में फिर आप देखें लॉन्ग डायरेक्शन में दो बार्स प्रोवाइड किए हैं और फिर लिखता है कि नंबर 4 एट द रेट ऑफ इसका सेक्शन अगर आप ले लें सेक्शन ए सेक्शन ए इज अलोंग द शॉर्ट डायरेक्शन यू ओनली वी ओनली टेक वन सेक्शन एट अलोंग द शॉर्ट डायरेक्शन वी डोंट टेक एनी सेक्शन अलोंग द लॉन्ग डायरेक्शन कोई जरूरत नहीं लेकिन शॉर्ट डायरेक्शन और लॉन्ग दोनों में सेक्शन दिए हुए ताकि आप इसको समझ लें अलोंग द शॉर्ट डायरेक्शन इफ वी टेक अ सेक्शन सो इट विल बी लाइक दिस ये हमारी मेन ये मेन बार है नंबर 4 एट द रेट ऑफ 8.5 इंच और ये शिंकेज एनफोर्समेंट है नंबर 4 एट द रेट ऑफ 8 14.5 इंच एंड इफ यू लुक एट द एनफोर्समेंट द एनफोर्समेंट हैज बीन कैरी टू द फाइनल डॉट द वॉल एनफोर्समेंट हमने बिल्कुल आखिरी दीवार के आखिरी सर ओपन वी हैव प्रोवाइडेड अ हुक टू दिस सो द डेवलपमेंट एंड रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड ठीक है ना इसमें बिल्कुल आप आकर तक इसमें नहीं कि इधर छोड़ देंगे बिल्कुल आकर तक ले जाएंगे फिर हुक भी देंगे अकॉर्डिंग टू द हुक डिटेल जो आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ ली थी वो जब भी आप इसको ले जाके आप में होते थे ठीक है ना लॉन्ग डायरेक्शन कोई जरूरत नहीं है लेकिन लॉन्ग डायरेक्शन में भी एक एक सेक्शन है इसकी रिएनफोर्समेंट फिजिकली इट विल लुक लाइक दिस ये आप इधर देख सकते दिस इज दिस इज कॉल्ड स्पेसर जो कि मार्बल पीस भी हो सकता है बाद में कसम खुद बनाते हैं कंक्रीट से बना सकते हैं इसको दिस आर प्योरली मार्बल पीसेस 3/4 इंच थिक जब भी 3/4 इंच थिक आता है कि यही जस्ट की पैटर्न रहेगा कंप्लीटिंग करेंगे तो कवर थ्री बाई फोर इंच का आ जाएगा थ्री बाई फोर इंच कवर आ जाएगा ना ये आपका मेन री एनफोर्समेंट है नीचे वाला और ये उसके ऊपर श्रिंक के जी एनफोर्समेंट कुछ काम नहीं कर सकता बाइंडिंग वाले तो आराम से टूट जाएगा ये कंक्रीट जब इसको आप बोरे करेंगे तो कंक्रीट ही इसको बांध दे देगा आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू ये आप इसका थ्री डी व्यू देख लें मेन जी एनफोर्समेंट इंस्टिंग जी एनफोर्समेंट यू कैन सी इस तरह से होगा सेक्शन ए समझ गया ना सेक्शन बी बी अच्छा दिस इज ए क्लास एक्टिविटी फॉर यू और मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करें क्लास में इसको इसका सारा डेटा गिवन है इसी में आप रिफरिंग करें इसको
Okay, now you can ask your questions. What problems are you facing in the solution of this design example? One by one, please ask questions. क्या प्रॉब्लम आपको पेश आ रहे हैं आप क्वेश्चन करें विदाउट एनी हेजिटेंस प्लीज स्टॉप टॉकिंग प्लीज स्टॉप टॉकिंग और मैंने बता दिया था आपको किस बैच में आप कवर पॉइंट फोर फाइव में करते हैं और आम तौर पे हम नंबर फोर बार से मार्क करते हैं जिसका डायमीटर जीरो पॉइंट फाइव तो पॉइंट फोर फाइव इन प्लस हाफ ऑफ पॉइंट फाइव तो पॉइंट टू फाइव प्लस पॉइंट फोर तो एक ही चल जाएगा तो बी इज़ इक्वल एच माइनस वन अगर आपका एच सिक्स इन जाए हुआ तो दिया प्रॉफ़ some of the students every year they face uh, a problem in the, in the calculation of uh, self weight per unit weight per unit length drop weight per unit length of weight foot weight they get if there is a beam like this point to this one and the width width of the beam is let's say 18 inch and depth is 24 inch और तो इसका मैं एक फुट इस डायरेक्शन में लूंगा क्योंकि मैं इस लेंथ पे इसका पर फुट वेट मालूम कर जाता हूं तो आई विल टेक 1 फुट ऑफ दिस एक फुट में और इसका 18 18 मल्टीप्लाई बाय 24 ठीक है जी और उसको मैं 144 पे डिवाइड करूंगा ताकि फुट में इसको कन्वर्ट कर दूं एंड देन आई हैव अ डेंसिटी ऑफ कंप्लीट 0.15 के पर क्यूबिक फुट तो उसे मैं एक फुट का वजन निकलेगा तो ये एक फुट हर जगह पर होगा तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है स्लैब के केस में किस तरह करता हूं in this case, I am going to strip the material. So, the thickness I have, the same case, beam is the right. 12 inch can pass, its width is, and the thickness can pass 6 inch. And its one foot can be in the same direction. One foot. Which I will be able to make a load. So, 12 inch divided by 12. So, the one will be able to make a load. 6 divided by 12. 6 by 12 into 12 by 12. So, it will be into 0.15. तो ये मेरे पास इसका सेल कोड डायरेक्ट पर वन इंपोर्ट आई बोलते हैं स्क्रीन ना एंड सुपर इंपोर्ट जेट वर्ड इस डायरेक्टली केवल दैट इस पॉइंट जीरो फोर के पास करते हैं 
और लाइव लोड हमारे पास वन ट्वेंटी फोर पर किलो हो गए तो आप जब जब तक लोड मालूम करेंगे तो क्योंकि वन पॉइंट टू टाइम अगर आप इसे सिक्स के बीच और पॉइंट जीरो से वन फाइव प्लस पॉइंट जीरो फोर प्लस वन पॉइंट सिक्स इंच पॉइंट वन जिसे आपके पास दो पॉइंट भी थी ये पर स्क्वेयर फुट का लोड आ जाएगा करें इसको मैं जरा इस पे सबसे पहले अगर आप थिकनेस मालूम करेंगे तो थिकनेस एल बाई ट्वेंटी से है सिक्स इंच सेकंड स्टेप स्टेप नंबर वन हो गया स्टेप नंबर टू लोड्स पॉइंट जीरो सेवन फाइव ओके And then WU, 1.2 into 0.075 plus 0.04 plus 1.6 into 0.1. Point. ठीक है? अब बेंड मूवमेंट मालूम करें. जी. आप खत ले लेना फिर मैं ऐसे आपको सिर्फ समझा रहा हूँ जो तरीका है आप करें पूरा ये जो आप ये आ रहा है कि कुछ और आ रहा है ठीक है एम यू इज इक्वल टू पॉइंट थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व भी करें ओके अब आप एस करें एस मालूम करें एस में आप स्मॉल ए जब आप एज्यूम करेंगे आप कोई भी वैल्यू आप स्मॉल ए की एज्यूम कर सकते हैं आमतौर पे आप पॉइंट टू टाइम्स एज करते हैं ना लेकिन स्लैब में अगर आप स्टार्ट करें जीरो पॉइंट टू फाइव इंच से तो आपको बहुत कम ट्रायल्स करने पड़ेंगे एक या दो ट्रायल में हो जाएगा एस इक्वल टू फोर्टी नाइन पॉइंट इसके बाद मैं फिफ्टी लिखता हूं फोर्टी नाइन पॉइंट हम देखते ना पॉइंट नाइन फोर्टी फाइव माइनस अब बताइए क्या वैल्यू है पॉइंट टू एट हम स्माल मालूम करें स्माल ए अच्छा जी क्या वैल्यू है पॉइंट थ्री सेवन वट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए एस एस पॉइंट टू नाइन एंड फाइनल वैल्यू इज तकरीबन पॉइंट थ्री स्क्वायर इंच की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट थ्री स्क्वायर इंच हो गया जी अब आप स्पेसिंग मालूम करें Using number four bar. अच्छा सबसे पहले इसको मिनिमम रिफोर्समेंट से कंपेयर करें बिफोर यू मूव हेड एस मिनिमम इज हाउ मच पॉइंट डबल जीरो वन एट ट्वेल्व इंटू सिक्स अच्छा हाँ बिल्कुल आप कर लें अच्छी बात फिर भी आप सिक्स इंच करें अगर 5 इंच भी आता है ना तो आप सिक्स इंच करें ताकि आपका डी थोड़ा बढ़ जाए आमतौर पर इस वक्त जितने भी स्लेब हम कर रहे हैं ना आमतौर पर स्लेब कर रहे हैं उसकी जनरल स्टेट नाइनटी परसेंट की नाइनटी परसेंट आपका कैसे बहुत ही छोटा कम पाएगा बाथरूम दो के पान ठीक है साढ़े चार से कम तो किसी भी छोटा मैंने अगर मिनिम आपको बताया नहीं लेकिन मिनिम देखते कोई पान पर अगर आप कितने कम करेंगे तो उसमें कैलकुलेटिंग करते हैं वेशन बहुत हो जाएगी वेशन से नीचे देखा और सिग्निफिकेंट हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो फाइव इंच ठीक है फाइव इंच भी कम है फाइव इंच फोर पांच फाइव फोर कैसा है फाइव इंच ठीक है फाइव इंच कम है हम सिक्स इंच आम तोर पे तेरे से मार के लेकिन अगर बहुत छोटा कम हो तो � मैंने वो अप्लाई नहीं किया आप अप्लाई करें ना आप जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करें तो आप वो चीजें अप्लाई करें और उसके बाद आप सिक्स इंच करें तो ठीक है 
کہ کیا ویلو سے آ رہی ہے ہماری جو ویلو ہے اس سے زیادہ ہے تو ٹھیک ہے بس آپ اسپیسنگ معلوم کریں آپ اسپیسنگ ایریا آف بار ڈیوائڈ بائی ایریا آف اسٹیل انٹو ٹویلو پوائنٹ ٹو ڈیوائڈ بائی پوائنٹ تھری انٹو ٹویلو کتنا ایٹ پوائنٹ ٹو ایٹ انچ کر دیں اوکے مین جی انفورسمنٹ ایٹ سرنگ ایجی انفورسمنٹ میں صرف یہ چیز چینج کریں پوائنٹ ون ٹو نائن کریں ہم دس وار یہ اوپر کے ویلیو جو ہے یہ پوائنٹ ون ٹو نائن کریں نہیں نہیں پوائنٹ ون ٹو نائن سوری 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 پوائنٹ ٹو کتنے جی ایٹین پوائنٹ سکس پانچ کے سیاست اس سے کہ مین جی انفورسمنٹ سے جا تو نہیں ہے آپ نے انفورسمنٹ کو دیکھے نا یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ ون ٹو نائن ہے اور یہ پوائنٹ تھری ہے تو اسے ایٹین انچ آ رہی ہے ایٹین پوائنٹ سمتنگ چلو ہم ایٹین انچ کر دیں گے ورنہ میں اس کو کم کرتا بار ہم کرتا خود ڈیزائن کرتا ٹھیک ہے کارج تو اس کو حضرت رہو کی ڈیزائن آپ کو ہے ٹھیک ہے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس اب اگر کوئی کوششن ہو تو آپ کوششن کر لیں اگر کوئی کوششن ہو تو اس لیکچر ہے اوور اگر کوئی کوششن ہو تو اس لیکچر ہے اوور اب یہ آپ کوششن کر رہے ہیں میں جب پتہ ہے کوششن کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو کوششن کر رہے ہیں پلیس آبر یہ والی ہاں جی یہ والی یہ سمجھ نہیں آپ کو اگر آپ کے پاس سے دیکھیں ایک جو بٹ ہے نا بٹ ٹاپ سلیب ہے یہ میرے پاس بٹ کا یہ کتنے کتنی پٹی آئیں ایک دو تھی اس کے درمیان سپیسنگ کتنی ہے دو اگر میں نمبر آپ سے سپیس نکالنا چاہوں میں مجھے پتا ہوں کہ یہ بی اتنا ہے ان اس ایکل ٹو بی ڈیوائیڈ بائی ایس دو سپیسنگ کرو جو میں اپنا پاس آپ دیکھیں اسی نمبر آپ بارت میں پتا ہوں دیکھیں ان اس ایکل ٹو ان اس ایکل ٹو بی بائی ایس تو جب اسے بی بائی ایس آپ کر لیں گے تو اسپیسنگ ہے بی بائی ایس ڈیوارڈ پر چھوڑ جاتے ہیں اوکی اینیتنگ ایلس اور